السلام علیکم و رحمۃ اللہ نحمد و رستعین و نعود بلّہ من شرور انفسنا امین سید عمادنا میں یہ دل فلا مدل و میدل فلا دیا رام و نشد اللہ اللہ وحدہ لا شریق لام و نشد انگ محمد عبد و رسول فقد قول اللہ تعالی فی کلام مجید و فی فرقان الحمید اعود بندہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کال لکم فی رسول اللہ وسعت حسنا صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ و ملائکت یوسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلیم تسلیم اللہ क्लान्त मन हमारे दुरबल तो एक खानिक आवाज़ कर मुझे कुछ मिले या ना मिले محمد ملے یعنی وہ شی جو اللہ ملے بلاغل خدا بھی کمالی کشفت جا حسنت جمی و خسادی صلو علیہ پوچھ عید ملا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فاؤنڈیشن کرتے گا جی تو اللہ حبیب شاہ نے رسول پاکر شاہ نے آئی جی تو یہ پوچھ پروگرام ये प्रोग्राम सम्मानित सभापति उपस्थित इसलम प्रिय दीन प्रिय मुस्लिम व्यक्तिबृंद पर्दार अंतराले मायर बन اللہ پاکر شکر جنہیں آما در کے مسلمان کو رچن آمرا مسلمان ہوتے پیرے چھے آمرا گربش ہاتے بلتے بارتی سی 
আই এম এ মুসলিম আমি একজন মুসলমান আওয়াজ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ একজন মুসলমানের মূল্য কত নবীজি সাত করেছেন একজন মুসলমান এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবে লা তখন মুসাহা দুনিয়াটা ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না সোমান আল্লাহর সাথে কারে দুশ্মনী নাই তো তো ভালো করে বলুন জনাব ডিজি মহোদয় আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ইসলাম ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে আমাকে দাবাত করা হয় আমি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ মগরিবের পরে কিছু সময় ঘণ্টাখানে আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো সেই পরিপ্রেক্ষিতে দাবাত গ্রহণ করেছে এবং সময় মতো আমি আপনাদের খেদমতে উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে সুস্থ রেখেছেন সুস্থ থাকা হচ্ছে সবচাইতে বড় নিয়ামত ঠিক কি না গুলশানে ধানমন্ডিতে আমার জানা আমারই একনিষ্ঠ ভক্ত দু চারজন লোক আছে কুটি কুটি টাকা তারা ইনকাম করে কিন্তু গুমে তুইটা সকালে পাতলা যাও আর বাতের মার খায় পাতলা যাও খায় মার খায় টাকার অভাব নেই মুরগার রান খাইলি এর গুমি হয় এই টাকার এই টাকার দরকার কি আমার আবার গিয়ে দেখেন সারাদিন রিক্সা চালায় গরিব মানুষ কম দামি চাউল অর্ধেকটাই পাথর গোলালুর চাটনি দিয়া গলা পর্যন্ত খাইছে সকালে পায়খানা ক্লিয়ার হয়েছে তো সুস্থ থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নি আমদ আলহামদুলিল্লাহ বলো তো মুসা আলাহাম একদিন আল্লাহকে প্রস্ত করেন আল্লাহ আমি যদি আল্লাহ হইতাম আর আপনি যদি আমার বান্দা হইতেন আপনি আমার কাছে কি চাইতেন মুসা এ ধরনেরই কঠিন কিছু প্রশ্ন সবসময় আল্লাহকে করতেন সেজন্যে তার ডিগ্রি দেওয়া হলো কালিমুল্লাহ আল্লাহ বললেন তুমি যদি আমার আল্লাহ হইতা আর আমি যদি তোমার বন্ধা হইতাম আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য কামনা করতাম একটা বিষয়ের উপরে আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে আমি চেষ্টা করব পাঁচ শত সত্তর খ্রিস্টাব্দে বাড়ির বিউলাওয়াল সোমবার দিন সবে সাদিকের সময় মক্কা নগরে মা আমিনার গর্ব থেকে পৃথিবীতে তসিফ আনলেন রহমতের নবী রহমতুল্লিন পশু পাখি ডেকে বলে আজ আমাদের খুশির দি ঠিক কি না মোদের মাঝে তসিফ নিলেন রহমতুল্লি চিৎকার মেরে বলেন মারহাবা নবীর মার নাম কি পিতার নাম কি এক জায়গায় একবার প্রশ্ন করেছিলাম আমি এক লোকের নবীর পিতার নাম কি কয় আব্দুল জলিল মিথ্যা কথা আমি বলি না আমি পীর জাতা মানুষ পীর জাতা লেখছে কি না কেন জানে আমি মিথ্যা কথা বলি না আমার বাবা আমাকে নিষেধ করছে দেখছি আমি আছে তারপরে নবীর মা আমেনা নিজে বলতেছেন আমার গর্বে সন্তান আছে আমি জানতাম কিন্তু গর্ববতী মহিলাদের মতো আমার প্যায় পোচা হয় নাই প্রসব ব্যথা আমার হয় নাই এক ফোটা রক্ত আমার নষ্ট হয় নাই বাচ্চা যখন আমি প্রসব করব আমার তন্দ্রার বাব হয়ে গেল আমি যেন ঘুমাই যাচ্ছিলাম মনে হয় 
ঘুম থেকে জাগিয়ে দেখি আমি আমার সন্তান প্রসব করে ফেলেছি নবী বলেছেন বয়স্ত মেলবুসান পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি জোরে বলুন মখতুন খতনা করা অবস্থায় মেলবুসান পোশাক পরিহিত অবস্থা নবী কি উলঙ্গ কেউ যদি বলে আমি মোহাম্মদ সাল্লামকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি এই ধরনের গাজা ঘুরি কথা আপনারা মানেন শুধু আমাদের নবী নয় কোনো নবী উলঙ্গ হয় নাই ইউসুফ আলাই সাল্লামের ভাইরা এইসব নবীকে উলঙ্গ করে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল তিনি বললেন কুয়ায় ফেলে দে কিন্তু উলঙ্গ করিস না সদ্বাই তো শুনল না উলঙ্গ করলই ছেড়ে দিল কূপের অতল তলদেশে ইউসুফ কুয়ায় পদে কান্দি ইউসুফ হায়রে হায় বিপদের দিনে কোথায় রইলেন বাপ মায় কোথায় রইলেন প্রাণীর বাবা বিপদে আপনার ইউসুফ যাই গো মারা কুয়াতে এত কষ্ট দিলেন আল্লাহ যাহাকে মিশরেরই বাদশা করলেন তাহাকে আল্লাহ ফার ডাক দিলেন চিবরাইল দে এসবের ভাইরা আমার ইসুবকে উলঙ্গ করে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে কোন নবী উলঙ্গ থাকতে পারে না এখনই বেহাসতি পোশাক নিয়ে ইসুবের গায়ে পড়ায় দাও নবীর তারিফ করে পৃথিবীর কোনো মানুষ শেষ করতে পারবে যোগ্যতা আল্লাহ কোনো মানুষ কি দিয়েছে আমি অর্থটা করব এখন এরপরে দেখব কত জোরে আপনারা সোহান আল্লাহ বলতে পারেন অর্থটা শেষ হোক এই পৃথিবীর সমস্ত পানি যদি কালি হয় গাছগুলো কেটে কেটে যদি কলম বানানো হয় দুনিয়ার মানুষ জীব সব একত্রিত হয়ে যদি ওই কালি কলম দিয়ে লিখতে থাকে লিখতে লিখতে কালি শেষ হবে কলম ক্ষয় হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রশংসা লেখা শেষ হবে আমি কি আমার কথাবার্তা বোঝাতে পারতেছি বয়স তো আর কম হয় নাই একজন একেবারে বৃদ্ধ একটা লোক কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল ছাত্র জীবনে আপনার বয়স শুনছি এই বুড়া লোকটা এই কথা কইল তাহলে আমার বয়স কত আশির কাছাকাছি হয়ে গেল আর বক্তৃতার বয়স চলছে পঞ্চাশ বর্ষ আমি জাতির সাথে ওয়াস করতে এরা নাই তো সব চলে গেছে মৌলানা আব্দুল গাফার মৌলানা মাসুব মৌলানা আমিনুল ইসলাম আল্লামা ওবায়দুল হক সাহেব শেখ হলাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব চরমনায় পীর সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেব এদের সাথে আমি ওয়াস করতাম এরা কেউ নাই সব জান্নাতে চলে গেছে তো এই বয়সে যে আমি কথা বলতে পারি এটা কার মেহরবাণী হাজাম ইনফাজদে রাব্বি এটা আল্লাহ পাকের মেহরবাণী ছাড়া আর কিছু না আমি কি আমার কথাবার্তা বুঝাতে পারতেছি কষ্ট হচ্ছে না চট্টগ্রাম ওয়াস করতে গেলে চিটগঙ্গের লোকরা যখন ওদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে আমার মনে হয় একটা যুদ্ধ ইস্টার বেশি একটা কথা বুঝি না আবার যখন ছেলে যাই সিলেটের মানুষ যখন ওদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে আমার মনে হয় আলাদা আরেকটা লড়াই চালু হয়েছে কত হবে আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে জীবনের প্রথম গেলাম সিলেট ওয়াস করতে 
তো দুপুরের সময় খাবার দিছে তো তরকারির মধ্যে কিছু তরকারি হয়েছে ঝোল হলা ভিজা আর কিছু হয়েছে আপনার ভুনা শুকনা তো বাড়িওয়ালা তার দেশীয় ভাষা আমারে কয় শুকনা গু খাইত না ভিজা গু খাইত আমি কয় কি রে ভাই সব আমি তো গু খাই না তো ওই বেটা কি আমার গু খাইতে কইছে নি কইছে তরকারি শুকনাটা আগে খাইবা না ভিজাটা আগে খাইবা সিলেটের বাসায় এভাবেই হয় শুকনা গু না ভিজা গু কিথা খাইতা রে বা খাইতা না নি সিলেটের কোনো বাই থাকতে রাগ করবেন না কারণ এক দেশের বুলি আর এক দেশের আমি কি আমার কথাবার্তা বুঝতে পারতেছি আমার ভাইরা একটুখানি জিখির করে নিচ্ছি লা কেমন লাগে আল্লাহ পাখি তসবি গাইতে কেমন লাগে আর ঈশ্বর মেয়ের মধ্যে আসছে সুবাহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে যারা বেশি বেশি করে সুবাহান আল্লাহ পাঠ করবে কেমতের দিন মিজানের পাল্লায় ওদের ওজনকে বাড়ি করে দেয়া হবে কেউ যদি এই দুনিয়ায় একবার সুবাহান আল্লাহ বলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ার ফাঁকা জায়গাটা ওই ব্যক্তির নামে ন্যাগি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া এত সুইটা বেশি বেশি করে পাঠ করবেন তাহলে মিজানে ওজন বাড়ি হবে আর ওজন বাড়ি হলে আপনার ঠিকানা হবে জান্নাত নবীর জন্মের পরে তিনি হালিমাত্র সাদিয়ার কাছে থাকছে চার বর্ষ হজরতে হালিমার দুধ পান করেছে সেই জন্যে হজরত হালিমাকে দেখলে রসুল দাঁড়ায় যাইতেন জোরেখন সোবাহান দাত্রীমা হজরতে আলিমা বলেন ও দুনিয়ার লোকেরা সোনারে ও দুনিয়ার লোকেরা সোনারে মক্কা নগরে আমি মোহাম্মদ আমিনকে যখন জীবনের প্রথম আমার কোলে বুকে জড়িয়ে নিলাম আমার স্তনে এক ফুটা দুধ ছিল না উটনিটা ছিল দুর্বল উটনির বাণের মধ্যে এক ফোটা দুগ্ধ নাই কিন্তু মোহাম্মদ আমিনকে যখন আমি দুই হাত বাড়ে আমার বউকে কোলে জড়িয়ে নিলাম আচার্য আমার উপস্থন দুধে ভরে যায় আমার উটনি তাজা হয়ে যায় উটনির বাণী দুধ নেমে যায় রহমতুল্লিল চার বর্ষ আচার্য হালিমা বলেন যতদিন আমার স্তনের দুগ্ধ মোহাম্মদ আমিন পান করেছে আমার ডান স্তনের দুধ পান করেছে বাম স্তনের দুধ কোনোদিন পান করে নাই হাজারো চেষ্টা করে আমি ব্যক্ত হয়ে যেতাম বাম স্তন মুখে ঢুকাতে পারতাম না পরবর্তীকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবাজি তুমি সব সময় 
আমার ডানস্তনের দুগ্ধ পান করেছ বামস্তনের দুগ্ধ কি জন্যে তুমি পান কর নাই কারণ কি নবী উত্তর দিলেন মাগো আমি জানতাম তোমার আপন এক ছেলে আবদুল্লাহ নামে আছে আমার ভাই আমি যদি উভস্তনের দুধ পান করি আমার ভাই কি খাবে বাইয়ের জন্য জীবন ভর আমি বাম স্তনের দুধ ছেড়ে দিতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ইনসাবদাতা শ্রেষ্ঠতম বন্টনকারী মোহাম্মদ আমাদের ক্যারেক্টার হল সাসা আপনা আপনা জান বাসা ঠিক কি না চার বছর থেকে দুই বছর ছয় বছর পর্যন্ত মোহাম্মদ আমিন থাকলেন নিজের মায়ের কাছে মার নাম কি ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা কথা বলবো ওয়ান মিনিটের মধ্যে খুব হৃদয় বিদারক এটা ছয় বছর হয়ে গেল একদিন নাবি ময়দানের পার্শ্বে বসে কাঁদতেছেন একজন দৌড়ে ইগে নবীর মাকে খবর দিল আমি নাও মোহাম্মদ আমিন কান্দে কেন জানি ময়দানের পার্শ্বে বসে আমি না দৌড়ে গিয়ে দেখে ঠিকই কাঁদে দুই হাত বাড়ায় কোলে বকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন কেন কাঁদিস কোলে বল কেউ তোকে গালি দিছে তোকে মন্দ বলছে তোর দাদা কমের লিডার আমি নালিশ দিব বিচার বসাবো তোকে কেউ গালি দেয় কাঁদিস কেন আমি উত্তর দিলেন না কেউ আমাকে গালি দেয় না সবাই আমাকে ভালোবাসে তাহলে কেন গাদিস সন্ধ্যা হয়ে গেলে বন্ধু বান্ধবের পিতা গুণ দৌড়ে সে ময়দানের পার্শে দাঁড়ায় নিজ দিন সন্তানের নাম ধরে ডাকে কাঁদে কোলে করে নিয়ে চলে যায় আমাকে ডেকে নাম ধরে ডেকে কোলে কাঁদে করে কেউ আসে না আমার বাপ নাই আমার বাবা নাই আমি না বললেন আগেই তো বলেছি তোর বাবা নাই তোর বাবা তোর জন্মের পরে বিজনেস পারপাসে চলে যায় মক্কা নগর থেকে সিরিয়া হয়ে মদিনা হয়ে মক্কায় ফিরার পথে মদিনাতে তোর বাবার মৃত্যু হয় ওখানে তোর বাবার কবর তাই দেখো মা আমি মদিনায় যাব আমার বাবার কবর দেখব আবুদির মুত্তালিফ বললেন বমারে ও মেহমান দাসীকে সাথে করে নিয়ে যাও মদিনায় পৌঁছে গেলে আবদুল্লাহর কবরের পাশে দাঁড়ায় আমি না বললেন এটা তোর পিতা আবদুল্লাহর কবর কোল থেকে নেমে যা বাবা কয়া ডাক দে আমি দেখব উঠে নি তোরে কোলে লয় নি আমি দেখব বোখারি শরীফের মধ্যে আসছে ছয় বছরের নাবি আমার আবদুল্লাহর কবরের পাশে দাঁড়া চিৎকার মেরে ডাকতে ছিলেন বাবা গো আমার মা বড় কষ্ট করে বহু দূর মক্কা নগর থেকে সাথে করে তোমার কবরের পার্শে আমাকে নিয়ে এসেছে আমি তোমার করিজার টুকরা মোহাম্মদ আমি তোমার কবরের পার্শে হাজির হয়ে গেছি একবার বলো উঠো আমাকে কোলে এলো কে শোনে কার কান্না বলেন কান্নার রুল পয়দা হয়ে গেল হঠাৎ করে সে পথ দেখে হুদি এসে দেখে লোকেরা একসাথে কাঁদে জিজ্ঞেস করলেন ও জনগণ তোমরা সবাই একসাথে কেন এভাবে কাঁদো লোকেরা বলল এই ছেলে কাঁদে সেই জন্যে আমরাও কাঁদি খুব সুন্দর ছিলেন তো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
এবারে জিজ্ঞেস করলেন বাবাজি তোমার নাম কি নবী বললেন আমার নাম মোহাম্মদ এহুদির গায়ে লোভ খারাপ হয়ে গেছে তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ তোমার বাবার নাম কি আবদুল্লাহ মার নাম কি আমেনা এহুদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউর হয়ে গেছে এই ছেলেই হবে মোহাম্মদ ডাক দিয়ে বলেন আমি না রে মদিনায় খবর হয়ে গেছে মোহাম্মদ নামের ছেলেটি জন্মগ্রহণ করেছে আর মদিনার ইহুদিরা দলবদ্ধ হয়ে বের হয়ে গেছে মোহাম্মদ নামের ছেলের সন্ধানে আমি একজন ইহুদি এখন গিয়ে যদি ইহুদিদের আড্ডাখানায় খবর বলে দেই মোহাম্মদ আমিনের সন্ধান আমি দিতে পারব লক্ষ লক্ষ টাকা তারা আমাকে পুরস্কার করবে কিন্তু আমি টাকা দিয়ে কি করব রে আমি না আমার টাকার প্রয়োজন নাই কেন জানি তোমার সন্তানের চেহারা দেখলে আমার মায়া হয় তবে রে আমি রাম আল্লাহ আকবর বলেন এগুলি সব বিশুদ্ধ আলোচনা এসব আলোচনার মধ্যে কোনো ভেজাল নাই মারে হাবা বলে তবে রে আমি রাম আমি তোমাকে অনুরোধ করব এখন যদি এহুদিদের কোন কাফেলা এ পথ দিয়ে এসে যায় আমি যেমন চিনলাম ওরাও চিনে ফেলবে তোমার চোখের সামনে তোমার সন্তানকে গলা কেটে জবে করবে আগুন দিয়ে জ্বালি দিবে আমি না রে আমি তোমাকে অনুরোধ করব মদিনায় আর থাকিও না জলদি মক্কাতে চলে যাও নবীর বয়স কত বললাম মক্কামদিনার মাঝখানে আবু আতে আসলে নবীর মায়ের গায়ে জ্বর উঠে যায় এই শ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ঘন হয়ে যায় আমি না ডাক দিলেন জলদি করে ওর থামাও তাবু গারো আমার শুয়ে দাও আমার শ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ঘন হয়ে গেছে আমার মন কয় আমি আর বাঁচব না তখনই আল্লাহ রবুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন বন্ধু রে পিতার কবরের পার্শে পিতা পিতা বলে ডেকেছ কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার মাকে এখন মেরে ফেলব তোমাকে আমি চিরে তিন বানাবো কেন জানো নি যাতে করে জীবনে কোন এতিমের অন্তরে তুমি কষ্ট না দাও তোমাকে এতিম করব তোমার মাকে মেরে ফেলব এমন দাসী সফর সাথী ছিলেন আমি না রাগ দিয়ে বলেন দাসি রে রে আমার কাছে আয় আমার কাছে মনে রেসে মনে রইল রে পূরণ হইল না ভাবছিলাম আমার সন্তান বড় হবে আমি বাঁচবো দুনিয়াতে মা মা বলে আমারে ডাকবে আমি চলে গেলাম তোর কাছে আমার সন্তানকে আমানত করে গেলাম কথা দে আমার ছেলেকে তুই পালবি কষ্ট দিবি না পালবি যত্ন করবি এই সব কথা বলে নিজের সন্তানকে ওম্মে আয়মানের হাতে তুলে দিলে হজরাত ওম্মে আয়মান বলেন আম্মাজি আপনি কাঁদবেন না খোদার কসম আজকে থেকে আমি মোহাম্মদ আমিনের মা হয়ে গেলাম এখানে আল্লাহ বলেছেন আমি তোমাকে এতিম করেছি ঠিক কিন্তু তোমার গার্জিয়ানের ম্যানেজ করেছি তোমার মাকে মেরে ফেলেছি ওম্মে আয়মানকে তোমার মা বানাই হাদিস শরীফ আসছে দুইজন মহিলার কবরে নেমে নবী দোয়া করেছেন একজন নবীর সাসি আরেকজন এই ওম্মা আইমান তার কবরে মদিনাতে জান্নাতুল বাকিতে নেমে কবরে নেমে কবরের সাথে কথা বলেছে এবং বলেছে কবরে তুই বলতে পারিস এখন তোর ভিতরে কে ঘুমাবে আমার মা চিৎকার মেরে বলেন সবাহান আল্লাহ সেই জন্য মাকে কেউ কষ্ট দিবেন না বাবাকে কেউ কষ্ট দিবেন না মায়ের চেতে আপন পৃথিবীতে হয় না ঠিক কিনা বলুন 
কবরে নেমে নবী বলেছেন কবর রে তুই জানিস তোর ভিতরে এখন কে ঘুমাবে আমার মা খবরদার আমার মার সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করিস না তুই মনে করবি আমি তোর ভিতরে ঘুমাই না ছয় থেকে আট এই দুই বছর থাকলেন দাদার কাছে দাদাও এমন দাদা নাতিরে কাছে শুইতে না দিলে দাদার ঘুমায় না নাতি এমন নাতি দাদার কাছে না শুইলে নাতিরও ঘুমায় না আমি একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত পেশ করি আপনাদের সামনে আব্দুল মুত্তালিফ কমের লিডার ছিলেন লিডার তো ওনার একটা আলাদা কুর্সি ছিল সিংহাসন এটার মধ্যে বসে তিনি বিচার করতেন তো একদিন একটা বিচারের আয়োজন করা হয়েছে লোকজনও আসছে লিডার আসবে কুর্সিতে বসবে বিচার করবে নবীর বয়স তখন সাত বছর হবে সাড়ে সাত সাত নবী দৌড়ে এসে দাদার কুর্সির মধ্যে দুই পাও তুইলে আরামে রিল্যাক্স করছে আরামে বসে আছে মোহাম্মদুর উপস্থিত লোক আর আহারে এটা কি ঘটে গেল এই চেয়ারে তো জীবনেও কাউকে বসতে দেখি নাই এখন করি কি যদি নামাই দেই লিডার এসে যদি বলে আমার এই জিজ্ঞাসা না করে কেন নামাইলা আমার নাতিরে সরাইলা কেন আর যদি না সরাই তাইলে আইসানি বলে আবার তোমরা দেখলা না এই কুর্সিতে বসার আগে বাধা দিলা না কোনটা করবো এখন ঠিক ওই সময় নজর করে দেখে আব্দুল মোতালিব আসতেছে মুসকি মুসকি হাসতে হাসতে দেখে ফেলেছে না তুই কুর্সির মধ্যে বসা মুসকি মুসকি হাসতে হাসতে কুর্সির পাশে আসার পরেও নবীজি কুর্সি সারে না নামে না আব্দুল মোতালিব এ কথা বলে নাই একটু নাম আমারে বসতে দে পিচারটা শেষ করতে দে কিছুই বলে নাই কেতাম হাসছে কুরসির ডান পার্শে মাটির মধ্যে বসে যায় নেতা নবীর সামনে কে বসবে চেয়ারে উপযুক্ত কেউ আছে আমি একদিনে সব কথা আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার একটা বিষয়বস্তু আছে ওদিকে আমি যাচ্ছি ধীরে ধীরে লোকের ডাক দিয়া বলে ও লিডার মনে মনে ভাবছিলাম আপনি সিরিয়াস হয়ে যাইবেন রাগ হইবেন কুর্সির থেকে টানা হাস্তরা করে নামাই দিবেন কিন্তু কিছুই বললেন না মুসকি আসলেন আর ডান পার্শে মাটিতে বসে গেলেন আবদুল মোতালিবের উত্তরটা শোনেন এরপরে পারলে জোরে সুবাহন আল্লাহ বলবেন উত্তরটা শোনেন আবদুল মোতালিব উত্তর দিয়ে দিল তোমরা কি মনে করেছ আমার নাতির মূল্য আমার চাইতে কম আমার নাতির মূল্য আমার চাইতে অনেক বেশি এবার বলুন তো রসুলের সাথে কোনো তুলনা হয় নবী কি আমাদেরই মতো মানুষ মানুষ কিন্তু আমাদের মতো সব মানুষ কি এক মানুষ এই যে দেখেন না এই শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া এদের দাম কত জ্বর হইল ফেফারে উঠে ঠিক কি না পাতলা পায়খানা করলো ফেফারে উঠে তিনি আজকে সকালে পাতলা পায়খানা করেছেন কত খালেদা না খেয়ে মরে যেতেছে কত হাসিনা ভিক্ষা করে ঠিক কি না বলে তো সব মানুষ কি এক মানুষ মোহাম্মদ আমিন পারপাসে যত ঘটনা সব শোনান দরকার হলে আজকে বিচার বন্ধ থাকবে কালকে আবার বলবো আমার নাতি যখন মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেছে তিন চার বছর ধরে বৃষ্টি হয় না কাফির মুর্শিকেরাম পাথরের মূর্তি তৈরি করে ওদের কাছে বৃষ্টি চাইত লাত বৃষ্টি দাও হোবান মানাত বৃষ্টি দাও আ এলা না এলা বৃষ্টি দাও ঝামেলা বৃষ্টি দাও 
মিষ্টি কে দেয় একসাথে বলেন বৃষ্টি কার হুকুমে হয় একসাথে বলো কে আমার কবে হবে কে জানে আজ থেকে চার বছর আগে শুনছিলাম মে মাসের পাঁচ তারিখে কে আমত হয়ে যাবে আপনারা শুনছিলেন লোকেরা খালি আমার ফোন করে যুক্তিবাদী কে আমার তো হয়ে যাইব গা তো ব্যাংকের টাকা যা আছে সব তুইলা লাইছি আমি কে লিগা খালি রসগোলা খাবো থুইয়া যাবো কাল লাগে পরে ওই দিন দেখলাম কে আমার তো দূরের কথা বৃষ্টি হয় নাই কে আমার কবে হবে কে জানে বৃষ্টি কবে হবে কে জানে বৃষ্টি কার হুকুম হয় মূর্তির কোন ক্ষমতা আছে এগুলি বৃষ্টি দিতে পারে এই দেখেন এই বছর হিন্দুরা তিরিশ হাজারের মতো মূর্তি দেবী বানাইলো তিরিশ হাজারের মতো বানাইলো তা আমি একটু পরামর্শ দিয়েছিলাম এক বক্তৃতায় যে আপনারা হিন্দুরা যারা আছেন এইবার এই মূর্তিটা এই স্মল সাইজ একটু ছোট সাইজ বানাইবেন আর যে টাকাটা বেশি হবে এগুলি মিয়ানমার থেকে আগত মুসলমানদেরকে ডোনেট করে দেন সাহায্য করে দেন এরা কি আমার কথা শুনছে আরও বড় বড় বুথের লাইন বানাইছে আমি বলছিলাম কি এগুলি না বানাই যদি টেবিল চেয়ার বানাইতেন একটা কাজে লাগতো ঠিক কি না মানুষ বসতে পারত গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার দিল আমাদের দেশে একটা মূর্তি জন্য কেউ না ভাঙে আচ্ছা আমরা কেন ভাঙবো ওরা কি আমাদের মসজিদ ভাঙে তাহলে হিন্দুদের সাথে তো আমরা মিলে মিশি আছি ঠিক কি না বলে আমি তো দেখতেছি না কোনো সংঘাত ওরা যখন আমাদের মসজিদ ভাঙে না আমরা কেন যাব ওদের মূর্তি ভাঙতে কিন্তু আমার কোশ্চেন ছিল প্রশ্ন ছিল ওরা যখন নিজের এই মূর্তি ভাঙবে তখন ঠেকাবে কে নিজের সহ দেখছি আমি এই দুর্গা দেবীর নৌকাতে সরায়া লক্ষা মেঘনা নদীর মাঝখানে নিয়ে ধাক্কা দা ফলাই দিছে মূর্তির গায়ে এক জারও শক্তি নেই ডাক্তার দিলে ভুইরা যায় সমস্ত শক্তি কার হাতে আন্নাল কুবতে লিল্লাহ জমি হ্যাঁ চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ আকবর এরপরে আমি নিজে দেখছি মিথ্যা কথা বলি না আগেই বলছি ওই আমি নিজে দেখছি টেলিভিশনে নিউজের মধ্যে যে ফালাই দিতেছে এই ভগবানডারে ধাক্কায় সমানে ফুইরে যাইতেছে এরপরে আপনার ওই ডান্ডার গোড়া দিয়ে আবার গুতা দেয় যখন গুতা দেয় তখন এই মূর্তি কি বলে আমি বলবো বলবো ওরা শোনে নাই ওদের কান আছে শোনে না চোখ আছে অন্তর আছে লেহুম আজানুল্লাহা বেহা কান আছে শোনে না চোখ আছে আমার কান আছে আমি শুনছি যখন গুতা দেয় তখন এই মূর্তিটা কয় জোরে গুতা দে পাবলিক দেহুক আমি কেমনি গুতা খাই আমি নাথিং আমি জেরু আমার কোনো শক্তি নাই চিৎকার মেরে বলে নৌসবিল্লাহ বুঝি না লাভ বৃষ্টি দাও হো বল মানাত বৃষ্টি দাও আবদুল মোতালেবি গিয়ে বললেন তিন চার বছর হয়ে গেল গা এই যে লাত হুবলের সামনে চিল্লে চিল্লে বৃষ্টি চাইলি এরা তো কানই মনে না কি সাতা বৃষ্টি দিব সব চলে যাও কালকে সকালে দশটা নটায় ময়দানে আসবে আমি বলে গেলাম বৃষ্টি হবে জোরে বলে আমার প্রশ্ন হলো আবদুল মুদ্দালিবের কাছে কি শক্তি আছে কি পাওয়ার আছে কেন বললেন কালকে বৃষ্টি হবে মানুষ জমছে লিডার বলছে বৃষ্টি হবে সকাল আটটা নটার দিকে আবদুল মোতালি পুত্রবধূ আমিনার ঘরে দরজায় দাঁড়া ডাক দিয়া বলে বোমারে আমার নাতির আমার কোলে একটু দাও তোয়ালির দ্বারা আবৃত করে নাতিকে কোলে বুকে করে দৌড়াচ্ছেন আবদুল মোতালি ময় দাঁড়েন হাজির হয়ে গিয়ে হাজির হলে লোকেরা বলল আপনি বললেন বৃষ্টি হবে আকাশে বৃষ্টির কোনো নমুনা নাই কবর নাই কিন্তু আপনি কেমনে বললেন বৃষ্টি হবে 
আব্দুল মোতালিব বললেন অপেক্ষা করো এখনই বৃষ্টি হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর বলে কি শক্তি তার কাছে আছে আকাশ থেকে সেকেন্ডের মধ্যে বৃষ্টি না জেলে হয়ে যা এটা তো ওই নবী বৃষ্টি হয়ে গেল তোমরাই বলো আমার যেই নাতির চেয়ার আর কাতিরে আকাশ থেকে বৃষ্টি হয় সেই নাতিরে আমি কুর্সি থেকে নামাই দিব এটা কি তোমরা বলো নি আমাকে লোকেরা বলে না না তাহলে এই কুর্সিতে মোহাম্মদ আমিন কে শোভা তিনি বসে থাক এই কুর্সিতে থাক আট বছরের সময় দাদা মারা গেল রেখে গেল সাসার কাছে আবু তালিবের কাছে বিজনেস পলিসি মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম ভালো জানতেন ব্যবসা নীতিটা ভালো জানতেন ছোটকাল থেকে মারে হাবা বলে বয়স যখন বারো বছর হয়ে গেল সিরিয়াতে একটা বিজনেস কা ফেলা আবু তালিবের নেতৃত্বে আমি ডাক দিয়ে বলি চাচা বয়স কত চাচা সিরিয়া দেখতে আমার মন চায় আমাকে নিবানি চাচা তো আদরের বাতি গাত এটা কিন্তু চাচা কিন্তু মুসলমান হয় নাই মৃত্যুর সময় বলি ছিলেন নাবি চাচা গো কত মানুষ তোমার বাতি যার হাতে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু তুমি তো মুসলমান হইল না আবু তালিব বলে তোর জীবনের কোন কথাটা আমি রাখি নাই বল সব কথা রাখতে পারি কিন্তু মুসলমান হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ বলেন ওদের অন্তরে আমি মরিচিকা ফেলে রেখে দিয়েছি এদের কপালে আমি ইসলাম লিখি নাই নবী কান্দে ও চাচা কারো কাছে বলবো না আমি আমার কান তোমার মুখের গোড়ায় ঠেকাই দিলাম আস্তে করে কালে মাঠে আমার শোনাও আমি ওয়াদা দিলাম কেমতের দিন মানুষ যখন পানি পানি বলে চিৎকার মারবে হেন কঠিন ময়দানে আমি কথা দিলাম আমার গলায় গামছা পেশায় হলেও আমার সঙ্গে তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব চেষ্টা না করে তখনই আল্লাহ ডাক দিলেন নবী পাগল হয়ে গেছে তার চাচারে মুসলমান মানাবার জন্য সিরিয়াতে যাত্রা দর্শন সেখানে খ্রিস্টান পাদ্রি ছিল তৌরি জবুর ফরকান ইঞ্জিলে পারদর্শী সে তৌরিত কিতাবে জানতে পাইছিল যে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে মক্কার মরুভূমিতে তার নাম হবে মোহাম্মদ সে হবে সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী সে একদিন এক বিদ্রিস কাবেনার সাথে সফরযাত্রী হয়ে আসবে সিরিয়াতে সে জন্য পথের মাঝখানে একটা মুসাফির খানা বানায় কাফেলা আসতো আর এহুদি এই এই এহুদিটা এই ওই ছেলের আশায় বসে থাকতো ওই কাফেলা নাজারি কোন দিন এসে আবার চলে যায় রাত করে এক কাফেলা সন্ধ্যার আগে আগে সন্ধ্যার আগে আগে এক কাফেলা আসছে 
खबर पाइया वही राम दौड़े आसे एसे देखे कपेल मध्य एक ऐले खूब सुंदर जीवन सुंदर सन्तान देखी नाई कत सुंदर स्वामी मजे मध्य मुस्की आसले मुक्तार दान मत दात गुली बेर आसत तक हमारे मन हत की जानी पूर्णिमार गोटा चार्ट बदय स्वामी चेहर एसे ग बहिरा ए दावत दिले जा एक बेला खाइब सबा खाइते गल मोहम्मद अमीन के रेखे गल सरु सामान पहाड़ा दीबे हजूर जीवन से हजूर एक मरा खेजुर ग गोड़ा हेलान दिए बस आरो बस नबी जी हमार कितबर मध्य आसे नबीर गायर स्पर्श लागार संगे संगे मरा गाश जीवित हो जाए तजा खेजुर झुले जाए चित्र देखे जिज्ञेस कर अब तली एक देखा तुम्हारे काफेल है तुम्हारा सबा आसला ओ ऐले कथाय से तो रे गर समान पहाड़े दिवे से तुम क्या ऐले बहिरा कह तुम मिथ्या कथा बोल एट तुम्हारे ना तुम्हार नाम हलो अबू तलिब और अभी जानी ऐलर बाबार नाम हो अब्दुल्ला तवरित कितबे तरह इंगित पे सुबहानल्लाबरे बार बस गुसाफिर खाना बनाया शुद्ध मुसाफिर खावी खावते खावते रे फिर शुद्ध देखार नबी आसार खातिर आयोजन कर लिदी ना आने खबर ये तैरि सब पृथा चले जाए जल्दी जाओ रे अबू तारी तुम भातीजारी नहीं आसो खबर दबारे पर चले जाओ जे समस्त जिनपत अंश एगुली सरिया जाइया बिक्री कर दरकार नाई तुम्हार बतीजार जीवन जान निरापत्ता प्रयोजन मन करी अबू तलिब मन मन भाव से चिंता करते माल कथा बिक्री कर भातीजार गोहम्मद अमीन बोलें आशेपाशे छोट खाटो मार्केट जेगुली आखने बिक्री कर दे चाचा जो बहिरा बोल से नहीं सरिया जाने एक रिजाल दीब जोरे सुन अल्लाह कहब मानी कथा रिजल्ट आसनेस पलिसी व्यवसा नीति भारत बीजार कथा पड़े माल गलो आशे पशे मार्केटे बिक्री कर दिल मूल शहरे बिक्री कर लीजा लाभ हत चाहते डबल लाभवान बिजनेस हालाल बेचा कि नहीं हालाल क्योंकि एर मध्य ढोकार आश्रय ना जा मिथ्यार आश्रय ना जा सत मिनिटर मध्य हमें कथा अपन के शब बीजनेस कायदा नबी कत भलो जानत बीजनेस पलिसी 
নবীর বয়স সত্য আচার হয়ে গেল আবু তালিবের দিন বলে বেকার থাকবি না কোনো কাজ করবি নবী বললেন কাজের ম্যানেজ করে দাও সাথে করে নিয়ে গেছে খাদিজা আর বাড়িতে ও খাদিজা খাদিজা দরজা খুইলে দেখে আবু তালিম আবু তালিম সাহেব আপনি কি ব্যাপার কেন আমার ভাতিজার নাম শুনছেন আপনার তো কত ভাতিজা এটা আবার কোন ভাতিজা নাম বলেন মোহাম্মদ আমি খাদিজার উত্তরটা শোনেন এরপরে সোমান আল্লাহ বলবেন হাজরিতে খাদিজা উত্তর দিলেন এই নাম জানে না এমন একটা লোক মক্কাতে নাই মোহাম্মদ আম মারহাবা বলে কি হয়েছে আপনার ভাতিজা বেকার তো আপনার বাড়িতে কত লোক কাজ করে একটা চাকরির ম্যানেজ করে দেন খাদিজা তখন বললেন মনে কিছু নিবেন না আপনার তো শরীফ বংশের মানুষ দামি বংশের মানুষ আপনার ভাতিজা লেখাপড়া কদ্দুর করছে লেখাপড়া নাই মূর্খ এবার আপনারা বলেন আমি শুনব জোরে বলবেন নবী কি মূর্খ নবী হবেন পৃথিবীর সব চাইতে বড় শিক্ষিত তিরিশ বছর ধরে আমি আমেরিকাতে যাওয়া আশা করি এভরি ইয়ার প্রতি বছর এবারও আমি আমেরিকা হয়ে আসলাম মার্শাল্লাহ বলেন জীবনের প্রথম যখন আমেরিকাতে গেলাম নিউ ইয়র্কে একটা লাইব্রেরি ছিল লাইব্রেরি দেখতে গেলাম গিয়ে দেখি কি লাইব্রেরির পেছনে একটা চার্ট ঝুলায় রাখছে কথা শেষ হবে জোরে সোমান আল্লাহ বলতে হবে একটা চার্ট ঝুলায় রাখছে এই চার্টের মধ্যে বড় বড় শিক্ষিত মানুষ যারা মারা গেছে এদের নাম লেখা ওই চার্টের মধ্যে আমি গিয়ে দেখি প্রথম নামটাই আমার নবীর নাম দি ফার্স্ট নাম দি প্রফেট মোহাম্মদ রসুল নবী কি মূর্খ নবী মূর্খ না চাচাই যে মূর্খ কইল চাচা গোড়ার ডিম জানে চাচা জানলে তো মুসলমান হইত খালি যদি কোবরা বলেন মনে কিছু নিয়েন না লেখাপড়ে যদি জানত আমি ভালো পোস্টে চাকরি দিতে পারতাম আপনি বাজে জিজ্ঞেস করেন রাখালের কাজ করবে বকরি চড়াতে পারবে ছোটকাল থেকে নবী শ্রমিক হয়ে গেল সেই জন্য যারা শ্রমের মর্যাদা দেয় কাজের মূল্যায়ন করে অফিসে আদালতে যারা কাজ করে এরা যদি সরকারে না ঠকায় মালিকের যদি না ঠকায় তাহলে প্রোগ্রাম সাক্ষী রইল আমি বলে গেলাম নবী নিজেই বলছেন এটা ওর হাসো ওর আমার সঙ্গে হবে দুনিয়া সব নবী পয়গাম্বরকে আল্লাহ রবুল আলমিন নবী দেওয়ার আগে রাখাল বানাইছে রাখালি ফুস থেকে চাকরি শুরু হয়ে গেল মাঝখান দিয়ে কয়েকবার সিরিয়াতে খাদিজাতুল কোবরা বিজনেস পারপাসে পাঠিয়েছে মোহাম্মদ কয়েকবারই পাঠাইছে বিরাট লাভ করে অধিক লাভ করে পাই টু পাই পয়সা হিসাব করে খাদিজার কাছে বুঝাই দিতেন মোহাম্মদ বুঝাই দিতেন আর কয়েক মিনিট সময় আছে আমি বলবো আজান আজানের পরে আপনার আরো কতক্ষণ সময় থাকে বাইজান আজানের পরে আচ্ছা আজানের পরে আমি আজানের পরে আমি আরো দশ মিনিট বলবো এরপরে আপনারা আমি ছোট্টকে একটা মনে আজাদ দিব আমি সবার জন্য দোয়া করব ইসলাম ফাউন্ডেশন তিনি গড়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া করব তিনি ইসলাম ফাউন্ডেশন করে যাওয়াতে আজকে এখানে দিনের কাজ হচ্ছে ঠিক কিনা ভাইরা কত বই পুস্তক বের হচ্ছে ফাউন্ডেশন থেকে ডিজি মহোদয় আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমার ভাইরা আমার ও আর শুনতে হলে আমাকে কমপক্ষে দেড় দুই ঘন্টা সময় দিতে হবে আমি এই লিমিটেড সময়ের মধ্যে আমি আমার কথা গোছাইয়া বলতে পারি না এবং পারবো না আগামীতে দেখা যাবে বলেন ইনশাল্লাহ আগামীতে দেখা যাবে এশান নামাজের পরে আমি আসতে পারি কিনা ঠিক আছে কারণ এশান নামাজের পরে হলে আর কোনো 
বাধা বিপত্তি নাই ইচ্ছে করলে পনেরো বিশ মিনিট বাড়েও দেওয়া যায় আর তাছাড়া আজকে আমার আরেকটা ওয়াজও আছে সেই জুরাইন এলাকাতে তিন দিন ব্যাপী একটা ইসলামিক সম্মেলনের সর্বশেষ আলোচনা এবং মুনাজাত দিতে আমি যাব সেখানে আমার বয়ান রাত নয়টায় সেই জন্য আমি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে বলেছি আমার ভাইজানকে যে আমি মগরিবের পরে পরেই উপস্থিত হব এবং কিছুক্ষণ বয়ান করব আমার ভাইরা এ বিজনেস পলিসি মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ভালো জানতেন ব্যবসা নীতি তিনি ভালো জানতেন খাদি জাতুর খোবরা বলেন আমি বুঝতে পারি না যে কোনো বিজনেসের পারপাসে আমি যে কোনো দেশে মোহাম্মদ আমিনকে পাঠাইতাম লক্ষ লক্ষ টাকা আমার ইনকাম হইত চিৎকার করে বলেন মার হাবা খাদি জাতুল কোবরা চিন্তা করলেন এই লোকটা যদি আমার স্বামী হইত এই লোকটার কাছে যদি আমার বিয়ে হইত কত না ভালো হইত এখন নবী কিন্তু আর রাখার না এখন নবী জিএম জেনারেল ম্যানেজার রসুলের আঙ্গুলের ইশারায় খাদিজার কোটি কোটি টাকার বিজনেস চলছে সুবাহন আল্লাহ এখন তিনি জিএম মোহাম্মদ আমি জিএম জেনারেল ম্যানেজার তো বললেন মনে মনে ভাবলেন কি করা যায় একটা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন একজন মহিলা খাদিজার এক বান্ধবী বান্ধবী দিয়ে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়ে দিলেন কোনো কোনো বর্ণনা আসছে এটা পরে ক্যান্সেল করেছেন যে না না কোনো বান্ধবীর দিয়ে যদি বিয়ের পয়গাম পাঠাই আর মোহাম্মদ আমিন যদি নট কয় নো লাইক কয় তাইলে এই মহিলা কথাটা সরাইব সরাইলে ইজ্জত বাস্তু না মহিলাদেরকে আল্লাহ তিনটা গুণ দিছে প্রথম গুণ হইল প্যাডের ভিতরে কোনো কথা রাখতে হবে না এটা গর্ব রায় বাড়ি বলতে পারেন কেন মহিলাদের গলার মাঝখানে পোষা হাড্ডিটা আছে না এইটা নাই তো মহিলাদের নাই পুরুষের আছে আপনি আজকে রাত্রিকে আতায় দেখে এত রাত্রে গলা আতাইলে বেড়ি করবো আমার সব করে নিয়ে আবার কারণ এ দেশে তো নিজের মেয়ে পুলিশ অফিসার বাবারে মারল মায়ের সবই করলো নিষেগ্রস্ত ঠিক কিনা বলে তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে না না পয়গামটা আমি নিজেই দিই জিএম সাহেবকে ডাকালেন ডাকাবার পরে বললেন যে এম সাহেব আপনি কেমন আছেন নই বললেন আলহামদুলিল্লাহ আলা খুললে হাল আচ্ছা কথাগুলি খেয়াল করবেন এই আচ্ছা এই জিএম সাহেব আপনার মনে আছে কোন পোস্টে আপনাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম নবীজি বললেন রাখালি পোস্টে বর্তমানে কোন পোস্ট নিয়ে আছেন তা আমি জিএম আপনি বলতে পারেন এত তাড়াতাড়ি কেন আমি আপনাকে জিএম বানাইলাম মনে করেন প্রস্তাব দেওয়ার একটা লাইন করা লাগে না হঠাৎ করে কিছু কম যায় তো নবী উত্তর দিলেন আমার অভিজ্ঞতা আছে আমার গুণ আছে আপনার যে কত গুণ কত গুণের অধিকারী আপনি বাসায় প্রকাশ করা যাবে না এক কথায় বুঝাই দিই পৃথিবীর সমস্ত নবী পায়গাম্বরদেরকে যতগুলি গুণাবলী দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবগুলো গুণ একত্রিত করে আমাদের নবীকে দান করেছে জেম সাহেব আমি একটা প্রস্তাব পেশ করব আপনি যদি ইয়েস কন আমি জানাজানি করব আর যদি নট কন নট তাইলে কথাটা আপনার বুকের ভিতরে চাপা থাকবে আমার বুকের ভিতরে চাপা থাকবে জীবনে কোনো দিন প্রকাশ করবেন না রসুল ভাবছেন কি আর কইব বিদেশ বোধ হয় ব্যবসার লেগে পাঠাই কিন্তু বলেন দেখি বলেন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমার বাকি জিন্দিগি আপনার স্ত্রী হয়ে আপনার সেবা করব এ তুমি আমি হইলে সেকেন্ডের মধ্যে ইয়েস কইতাম বয়স মরলে দুইশো বছর হোক গা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান গা নবীরা ভুল করতে পারে না ঠিক কেনা বলো তিনি বললেন খাদিজারে আমার গার্জিয়ান আছে আমার চাচা আছে যেই চাচা তোমার বাড়িতে রাখালি পোস্টে চাকরি দিয়ে গেল ওই চাচার পরামর্শ ছাড়া সম্ভব নয় দৌড়ে গিয়ে খাদিজা বললেন চাচার সাথে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি আমাকে ইয়েস্তর জানাতে হবে নবী দৌড়ে গিয়ে বলে ও চাচা চাচা খাদিজা তোমার বাতিজার স্ত্রী হতে স্ত্রী হতে যায় হতে চায় 
আবু তালিব তালিব বললেন আবু তালিব বললেন তুই কি কইস আমি কি কব আপনি আছেন না আপনি আমার গার্জিন গার্জিয়ান আপনার কাছে কি জিজ্ঞাসা না করে আমি কি রাস্তাঘাটি বিয়ে করব হুজুরের জীবনীতে আসছে আবু তালিব তখন এতিমের মতো চোখের পানি সেরে কান্দে চাচা গো কি কারণে তুমি কান্দো কান্দি তুই ইচ্ছে করলে ইয়েস বলতে পারতি কাঁদি যাকে বিয়ে করে ফেলতে পারতি কিন্তু খাদি যার কাছে আমার ইজ্জত রক্ষা করেছ আমার সম্মানটা তুলে ধরেছ সেজন্য আমি এত খুশি হয়েছি খুশি এর আবেগে আমি কামলাম এ বিয়ে হবে মার হাবা বলেন বিয়ে হয়ে গেল বলেন আলহামদুলিল্লাহ মক্কার বড় বড় ধনীরা যাদের সাথে খাদি যান এই পার্টনারশিপ বিজনেস করতেন ওরা একটা বদনাম সরাই দিল খাদি যায় একটা একটা কাজ করলো রাখালকে বিয়ে করলো গরিব মানুষ মূর্খ রাখাল কথাটা খেয়াল করবেন যারা যারা বদনাম করলো খাদি যাবদেরকে ডাকায় বললেন আপনারা বসুন দামি খাবারের আয়োজন করা হয়েছে বসুন খাবেন খাওয়ার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনারা বলেছেন আমি রাখালকে বিয়ে করেছি মূর্খ মানুষ গরিব মানুষ তাকে বিয়ে করেছি লোকেরা কই ইয়াস আপনি তো সেটিই করলেন ইজ্জ সম্মান তার রাখলেন না কাজী যার বয়স কত তখন কেমনে পারলেন বলতে আমি কি মনে করিনি মূর্খদের সামনে ওয়াস করতেছি আমি জানি আমার চেতে বড় পণ্ডিত এখানে থাকতে পারে ঠিক কি না বলে একসাথে নবী পাকের নাম শুনলে কি বলতে হয় যখনই শুনব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কি বলবো তারপরে কি হলো কথাটা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দিতে চাই পরে কি হয়ে গেল এই লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হলো লোকেরা বললো আপনি ভুল করলেন যদিও আপনার বয়স চল্লিশ কিন্তু আপনাকে আপনাকে অনেকেই তো বিয়ে করতে চায় কোটি কোটি টাকার মালিক আপনি মক্কাতে সবচাইতে বড় ধনী আপনি বিজনেস করেন ব্যবসা করেন পৃথিবীর আমি আপনাদেরকে বলবো এখন পৃথিবীর কোন স্ত্রী তার স্বামী এইভাবে প্রশংসা করতে পারে নাই যে প্রশংসা খাদিজা করে গেল তিনি প্রশ্ন করলেন আমি তিনটা প্রশ্ন করব তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে নাম্বার ওয়ান এই বংশের দিকটা আমি জিতলাম না ঠকলাম লোকেরা কয় এটা সিরিয়াসলি জিতছেন কারণ মোহাম্মদ আমিনের বংশের চেয়ে দামি বংশ পৃথিবীত হয় না আচ্ছা রূপের দিক দিয়া এটাও জিতছেন কারণ মোহাম্মদ আমিনের চাইতে রূপের পুরুষ ইতিপূর্বে জীবনেও দেখি বয়সের দিক দিয়া এটাও তো জিতলেন কই চল্লিশ আর কই কত রূপের দিক দিয়া জিতলাম বয়সের দিক দিয়া জিতলাম বংশের দিক দিয়া জিতলাম কিন্তু একটা সাই আমার স্বামী অসুবিধা সেটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টি অর্থনৈতিক অবস্থা আমার স্বামীর ভালো না ও মক্কার লোকেরা শোনো রে আমার স্বামী যদি আমার মতো ধনী হইতে এরপরে যদি আমাকে বিয়ে করতেন তাহলে কেমন হতো লোকেরা বলে তাইলে তো ওয়েল এন্ড গুড হইতো নূর আলা নূর হয়ে যেত তাইলে তো আর কোনো প্রশ্ন করতাম না 
তখন খাদিজা বললেন তাহলে পরে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে ডিক্লার দিলাম আমার বিষয় সম্পর্ক আমি এখন মোহাম্মদ আমিনকে দান করে দিলাম পৃথিবীর কোন স্ত্রী পারে না এখন সবচেয়ে বড় ধনী মক্কা থেকে মোহাম্মদ আমি তোমাকে আইল পেয়েছি আই শব্দর অর্থ হলো এমটি পকেট যাদের পকেটে পয়সা থাকে না গরিব মানুষ এদেরকে আরো বিদা আইল বলা হয় আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে আইল পেয়েছি আগনা এরপরে আমি আল্লাহ তোমার শ্রেষ্ঠ ধনী বানাই দিলাম খাদিজাকে তোমার স্ত্রী বানাই দিলাম এই খাদিজা যেদিন ইন্তেকাল করে মাথাও লাড়াবেন না এখন খাদিজা যেদিন ইন্তেকাল করে তখন বলেছিলেন এই স্বামী হে আপনার সাথে আমার দাম্পত্য জীবন ফ্যামিলি ইলাদ পঁচিশ বছর হয়ে গেল এই পঁচিশ বছরে আমি কোনো ডিমান্ড করি নাই আপনারে বলি নাই এই ধরনের একটা শাড়ি এই ধরনের অলঙ্কার জিনিসপত্র ফার্নিচার পত্র এই ধরনের আমাকে এনে দিতে হবে জীবনেও পঁচিশ বছরে কোনো আবদার করি নাই কিন্তু আজকে দুটি আবদার করব আমার আবদার পুরা হবে ইনি আমি বলেন খাদি যারে আপনার কুটি কুটি টাকা আমি উভয় হাতে দিনের জন্য খরচ করেছি ইসলামের নামে খরচ করেছি আপনি যা চাবেন তাই দেব খাদি যা বললেন আমি মরে গেলে আপনার গায়ের বরকতি একটা চাদর দিয়ে আমার কাপন পরায়া আপনার চাদর দিয়ে আমার মৃত দেহাবৃত করে আপন হাতে আমার লাশ কবরের মধ্যে নামাই দেবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মন কির নকির কবরে প্রশ্ন করবে আমি মন কির নকির কে ভয় পাই আমাদের অবস্থা কি হবে ভাই মন কির নকির প্রশ্ন করবে আমার ভয় হয় আমি অ্যান্সার করতে পারবো কি না কি করতে হবে রে খাদি যাও কবর করে আমার মাথার পার্শ্বে দাঁড়ায় থাকবেন ততক্ষণ যতক্ষণ মন কিরি নকিরে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার শেষ না হবে নবী মানলেন আমি দুটি আবদারি পুরা করব তখন ও জানাজার সিস্টেম চালু হয় নাই জান্নাতুল মুহাল্লাতে কবর করে ক্ষতিজার দেহ রেখে পাথর চাপা দিয়ে হাজরাতে বাতিমার বয়স তখন মাত্র সাত বর্ষ মা মরে গেছে বাবার চাদরের আচল ধরে যাইতে যাইতে কবর পর্যন্ত চলে গেছে কবর হয়ে গেল কবরে মাথার পাশে দাঁড়াইয়া নবী চুপ করে চক্ষু বন্ধ করে বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন মন কির নকিন আসবে আমার খাদিজাকে প্রস্ত করবে কিন্তু মন কির নকিন আসে না প্রশ্নও করে না নবী চিন্তায় পড়ে গেল ব্যাপার কি মন কিরে নকির এখানে আসে না আল্লাহ পাক তখন ডাক দিলেন যে বেলা ইন্দ্রে যাও রে চলতি মক্কা নগরে আমার বন্ধু খদিজার কবরে মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়ে ফাতেমা ছোট মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমার নবীর গিয়ে বলো ফাতেমারে লইয়া বাড়িতে চলে যেতে মন কির নকিন আসবে না আমার খাদিজারে প্রস্ত করবে না বলেছিলেন আপনার কদমের সোয়া যেদিন আমার ঘরের আঙ্গিরে লাগছে আমার বিজনেসে বরকত আমার সব জিনিসের মধ্যে বরকত সোভান মাঝি স্পর্শ করলে স্বপ্ন হয়ে যায় আল্লাহ বলেন যেদিন আপনার কদম আপনার কদমের সো আমার ঘরে রাঙ্গিনায় লাগছে সেদিন থেকে আমি মাটি ধরলে স্বপ্ন হয়ে যায় বিজনেসে আমার লাভ হয় বাইতন মুখান্ন যারা বিজনেস করেন বিজনেস 
বিজনেস হালাল বেচা কিনে করা হালাল তবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হারাম ঠিক কেনা বলো আপনি যদি লঙ্গি লঙ্গি যদি একশো টাকায় কিনেন আপনার কে কইছে কথা কইতে যে ভাইজান একশো বিশ টাকা দিয়ে কিনছি আপনি কি দিবেন দেন এইটা কেন কইতে গেলে আপনি বলবেন আমার লুঙ্গির দামটা এত সেজন্যে নির্দিষ্ট মূল্য দোকানে সাইনবোর্ডে ঝুলাই দিলে ভালো হয় যে এক দামে বিক্রি হয় নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি হয় আপনি হিসাব করবেন আমি কত লাভ করতে পারি যাতে যারা ক্রেতা এদের যাতে কষ্ট না হয় এই সব বিজনেস পলিসি নবী বলেছেন তোমরা ব্যবসা করো এক লোক আসছে নবীর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইতে আসছে নবী ভিক্ষা দিয়ে বললেন ভিক্ষা দিলাম না টাকাটা দিলাম তুমি একটা কুঠার কিনে নিয়ে আসো বাজার থেকে একটা কুড়াল নিয়ে আসো জঙ্গলায় যাইবা কাঠ কাটবা বাজারে বিক্রি করবা পরে দেখা গেল ওই লোকটা কিছুদিনের মধ্যে ধনী হয়ে গেছে আমি ইসলাম ফাউন্ডেশন ডিজিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা এক ঝাঁক মৌমাসির মতো উঠানাই বসানাই চুপচাপ করে আমার বয়ান শুনেছেন আগামীতে আবার দেখা হবে আমরা বলি ইনশা আল্লাহ আমরা বলি মাশা আল্লাহ যিনি যিনি ইসলাম ফাউন্ডেশন গড়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু আপনি কে কোন দল করেন আমি জানি না এ কথা এ কথা স্বীকার করতে হবে দেশ স্বাধীনের বেলায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি ঠিক কেন সুতরাং শ্রদ্ধা বরে তার নাম নিতে হবে তার জন্য দোয়া করতে হবে তিনি শহীদ হয়েছেন তিনি সাধারণ মৃত্যুবরণ করেন নাই তিনি শাহাদত বরণ করেছেন তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে দোয়া করতে হয় কেন জানেন এ মিয়ানমারের মুসলমানদেরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন সেই জন্যে তিনি বলেছেন আমরা দুই বেলা না খাইয়া দরকার হলে এক বেলা খাবো মুসলমান ভাইদেরকে সাহায্য করব এই ডিগলার দেওয়ার পর থেকে সারা পৃথিবীতে ওনার একটা সুনাম সরিয়ে পড়েছে ঠিক কিনা বাহেরা এই কাজটা উনি ভালো করেছেন আল্লাহ আকবর বলে আর যদি তিনি আশ্রয় না দিতেন তাইলে কয়েক লক্ষ এই সাড়ে ছয় লক্ষ এই মিয়ানমারের মুসলমান এর থেকে তিন চার লক্ষ লোক এতদিনে তারা মেরে ফেলত সব পরে যেত মুসলমান মুসলমানের ভাই ঠিক কিনা আসুন আমরা কাদা সরাসরি ত্যাগ করি আমরা মিলে মিশে থাকব নামাজটা পড়ব একে অপরকে হেল্প করব একে অপরকে সাহায্য করব ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ যেভাবে আমাকে ওয়েলকাম দেয় স্বাগতম দেয় আমি অনেক বেশি খুশি হই আমি ছোট্ট করে একটু মুনাজাত দিব এখন আপনাদেরকে নিয়ে একটু দোয়া করব আপনাদেরকে নিয়ে তাই না একটু মুনাজাত দিব আমার লিখিত একটা বাংলা কিতাব বের হয়েছে এটা নবী জীবনী এটা আমারই হাতের লেখা এটার নাম হলো শানে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি কিছু কপি নিয়ে আসছি যদি সম্ভব হয় মঞ্চের থেকে দেওয়া হবে আপনারা একশো টাকা মূল্য দিয়ে এই বইটা রেখে দিবেন। এটা এটা আমি আপনারা বলেন তো নবী জীবনী আমাদের পড়া দরকার কি না আমি একেবারে নবীর প্রথম থেকে শুরু করে জন্মের থেকে শুরু করে এন্তেকাল পর্যন্ত আসছে বইগুলি আসছে নিয়ে আসছে যে নিয়ে আসে এখান থেকে দিয়ে দিবে আমি একেবারে জন্মের থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত একটা চিত্র তুলে ধরেছি এই বইটা পড়লে নবী জীবনে আর পড়া লাগে না চল্লিশটা হাদিস আছে এর মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট হাদিস কষ্ট করে কেউ যদি মুখস্থ করতে পারেন চল্লিশ হাদিস মুহাদ্দিদের সঙ্গে হাসর হয়ে যাবে মুহাদ্দিদের সঙ্গে এই বইটা আপনারা নিয়ে যাবেন এটা আমি নিয়ে এসছি নিয়ে যাবেন আর ইদানিং একটা অ্যাক্সিডেন্ট বেড়ে গেছে ঠিক কি না ঠিক কি না আমি একটা দোয়া লিখে দিয়েছি এই দোয়াটা পাঠ করে বুকে ফুদিয়ে আপনি ঘর থেকে বের হবেন যতক্ষণ না বাড়িতে ফিরবেন আল্লাহ নিজে আপনার জিম্মা হয়ে যাবে এই বইটা লাভের অংশ আমি নেই না লাভের অংশ আমার এতিমখানা আমার মাদ্রাসায় চলে যায় মুনাস্তের পরে এখান থেকে দেওয়া হবে যারা পারেন বইটা রেখে দিবেন আল্লাহ আমি আয় আল্লাহ ইসলাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকে এই মসজিদ চত্বরে আপনি দেখেন হাজার হাজার মুসলমান মুসলমান ভাইরা তারপরে মহিলারা এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আমি তোমার বন্ধুর সানে কিছুক্ষণ কথা বলেছি ভুল তো হবি মানুষ হয়ে যখন জন্ম নিয়েছি ভুল ত্রুটিগুলি আপনি মাফ করে দেন আর আমাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দেন আপনি ইচ্ছে করলে পারেন আপনি কোনটা পারেন না সেটা বলেন তো আপনি দিনের রাত করেন রাতের দিন রাজারে প্রজা বানান প্রজারে রাজা ধনীরে 
গরিব বানা গরিবের দনী আপনি নদীর এপার বাঙ্গের ও বার করেন এত সব যদি পারেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন না আপনি তো পারেন আপনি নিজেই বলেছেন আমার কোন বান্দা বান্দি দুই হাত উত্তোলন করে জীবনের গুণার কথা মনে করে এথিমের মতো চোখের পানি সেরে সেরে যখন কামতে থাকে আমি সব গুণা মাফ করে ফেলি এটা তো আপনার ডিক্লার এটা তো আপনার ঘোষণা আপনি তো বলেছেন আল্লাহ জীবনে বহু মুনাজাত করেছি কোন মুনাজাত কবল হয়েছে জানি না আজকে এই বাইতুল মোকাররম আজকের এই মুনাজাতটা তুমি ফিরত দিও না চাঁদের সবগুলো মোনাজাত কবুল করা হয় তাইলে আমাদের অপরের কি আমরা কি দোষ করেছি কেন আমাদের মোনাজাত কবুল হবে না আল্লাহ বঙ্গবন্ধু ইসলাম ফাউন্ডেশন করে গেলেন তাকে মেরে ফেলা হলো শহীদ হয়ে গেল শাহাদতের পূর্ণ মর্যাদা তার ফ্যামিলি সহ সবাইকে মেরে ফেল এদেরকে শাহাদতের মর্যাদা দান করে দাও আর এমন ঘুম পাড়াউরে এসরাফিলের সিঙ্গার ফোয়ার আগে এই ঘুম যেন কোনো দিন না ভাঙে মিয়ানমারের মজলুম মুসলমান প্রধানমন্ত্রী যদি আশ্রয় না দিতেন তাইলে এরা কই যাইতো কোথায় যাইত কত মুসলমান মরে যেত আনলাম এই পৃথিবী তোমার জমিন তোমার গোটা দেশ তোমার তোমার দেশে মুসলমান থাকবে তুমি ওদের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে আল্লাহ এই ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ এদের আন্ডারে যত কর্মচারী অফিসার আছে সবার জন্য দোয়া করে গেলাম এই ইসলাম ফাউন্ডেশনকে কেয়ামত পর্যন্ত তুমি ধরে রাখো জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমের খতিব এমাম মুয়াজিন সবার জন্য আমার প্রাণ ঢালা দোয়া থাকলো সর্বশেষ এখানে অনেক লোক আছে মা নাই বাপ নাই কত মানুষ মা গো ও মা কুয়া ডাকে বাবা বাবা কুয়া ডাকে আমরা অনেকেই মা বাপ ডাক থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে পড়েছি জনম দুঃখিনী মা আদি শরীর আসছে কোনো সন্তান যদি দুই হাত উত্তোলন করে মা মা বলে বারবার কানতে থাকে আমার মায়ের মাপ করে দাও আমার বাবারে মাপ করে দাও এইসব কথা বলে বারবার যদি চোখের পানি ছেড়ে কানতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে নবী বলেছেন বাপমার খবরের রাজা বন্ধ হয়ে যায় রব্বির আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ